வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இது வந்து ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ வந்து போன வீடியோவில் உங்களுக்கு பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் ஒரு வீடியோ ப்ராப்ளம் நடத்தியிருந்தேன் அந்த ப்ராப்ளமுக்கும் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்து போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் முக்கியமாக எடுத்தது ஒரு ஃபார்ம்லா அதாவது பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்லஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்ம்லாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு இன்டெகிரேஷன் ஃபார்ம்லாம் அந்த வீடியோவில் டீச் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி முதல்ல பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்படி நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிங்க இப்போ ஃபைன் த லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு கேப்டலி கேப்டலிக்கு ரேஞ்ச் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு டி லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் இ அதுக்கு ரேஞ்ச் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏ லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு டி லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு டூ ஏ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் நம்ம எப்படி லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட்டு கேட்டு எப்படி பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ட்டு போன வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளமை இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது மூலமாக லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே கிவன் எழுதிடுங்க கிவனில் அந்த கொடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்படி எழுதுங்க எழுதிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மு நம்ம இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபார்ம்லாக தெரியும் பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம்ல என்னது அதாவது உங்களுக்கு கேபிட்டல் எல் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பி எஸ் இன்டெரல் ஜீரோ டு பி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இதுதான் உங்களுக்கு பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்ம்லா இதில் பி வேல்யூ வந்து டூ எயிட் எழுதியிருக்கேன் அது எப்படி எழுதுனேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது உங்களுக்கு இந்த ரேஞ்சில் எந்த ரேஞ்சு லாஸ்ட்டாக எந்த ரேஞ்சில் முடியுது டூ எயிட் முடியுதா அந்த ரேஞ்ச் தான் உங்களுக்கு பி வேல்யூ சரிங்களா அதனால் பி வேல்யூ வந்து டூ எயிட் எழுதிடுங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி இருக்கிற இடத்துல நம்ம டூ எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் P இருக்கிற இடத்துல டூ எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ ஏஎஸ் இன்டெரல் ஜீரோ டு டூ ஏ இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் டி வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தா நம்ம வந்து போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா ரெண்டு ரேஞ்சஸ் இருக்குது ரெண்டு ரேஞ்சஸ்க்கு ஏற்றமே நம்ம ரெண்டு இன்டெரல் லிமிட் எழுத போகிறோம் ரெண்டு இன்டெரல் லிமிட் எப்படி எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜீரோ டு ஏ அதாவது இன்டெரல் லிமிட் ஜீரோ டு ஏ அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் டி இருக்கிற இடத்துல இ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஏ டு டூ ஏ அந்த இன்டெரல் லிமிட்டில் உங்களுக்கு மைனஸ் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அதுதான் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோ டு ஏ அதுக்கப்புறம் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி இ டிடி ப்ளஸ் இஏ ஏ டு டூ ஏ அதுக்கப்புறம் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி மைனஸ் இ டிடி சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் இ வந்து உங்களுக்கு காமன் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா இந்த இயை வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க இயை வந்து நம்ம எதனால் கான்ஸ்டன்ட் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிடி அதாவது உங்களுக்கு அந்த இன்டெகிரேஷன் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீ வச்சு தான் இன்டெகிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது ஈயை வச்சு கிடையாது அதனால் இந்த ஈ வந்து கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இந்த டி டீ இருக்கா அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீ வச்சு தான் நம்ம இங்கே வந்து இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த இ அதுக்கப்புறம் இதில் ஃபோர் டூ எதாக இருந்தாலும் அது கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம காமனாக வெளியே எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வெளியே எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே மைனஸ் ஆகிறோம் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இய காமனாக வெளியே எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் இன்டெகிரேட் இதை எப்படி பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு டூ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது அதை வந்து டூ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் எயிட் எழுதுவீங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு இதில் மைனஸ் ஏ என்னது எஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் என்னது டி அதுதான் இப்போ ஏ அதாவது உங்களுக்கு மைனஸ் எஸ் தானே ஏ அதுக்கப்புறம் அப்போனா உங்களுக்கு அது டினாமினேட்டரில் வரும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்களா மைனஸ்
இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மைனஸ் எஸ் அந்த எல்லா டினாமினேட்டருமே சேம் சரிங்களா அப்போ வந்து ஒரே காமனாக டினாமினேட்டர் போட்டு மேலே இருக்கிற எல்லா டேமும் உங்களுக்கு அதே மேலே போகிறீங்க அதாவது இ பவர் மைனஸ் எஸ் மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் டிவைட் பை உங்களுக்கு மைனஸ் எஸ் மற்றபடி அதே தான் எழுதுறீங்க இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இ பவர் மைனஸ் எஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு டூ இ பவர் மைனஸ் எஸ் டிவைடட் பை மைனஸ் எஸ் டூ வரும் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து இந்த மைனஸ் இங்கே வெளியாக காமன் எடுக்கிறோம் இந்த மைனஸ் மே வெளி இங்கே மேலே வர்ற மைனஸையும் இந்த கீழே மைனஸையும் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த டேர்மே நம்ம ப்ளஸ் ஆகிடுறோம் சரிங்களா இங்கே வந்து மைனஸ் வெளியே எடுத்தால் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஆகுது நம்ம வந்து இங்கே மைனஸையும் இங்கே மேலே இருக்கிற மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணி இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே ப்ளஸ் ஆகிடுறோம் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் அதாவது இதுக்கு மேலே ப்ரொசீட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஆன்சர்ட்டு இதை போட்டு நிறுத்தினாலே உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்குறாங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொடுப்பாங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதலாம் மீதி ஒரு மூணு மார்க் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக வேணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து பாஸ் ஆக முடியும் அப்படி இல்லைனா அப்போ நம்ம வந்து நல்ல ஒரு கிரேட் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதே நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எஸ் மைனஸ் இ டூ இ பவர் மைனஸ் ஏஸ் இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ ஏபி அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபிட் இருக்கா அந்த ஃபார்மில் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னா இது ஒன் வந்து உங்களுக்கு ஏட் எடுத்துக்கோங்க ஒன்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் தான் சரிங்களா அப்போ வந்து இது ஒன் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயரில் இருக்குது இது பி ஸ்கொயர் எப்படி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ பவர் இ பவர் மைனஸ் டூ ஏஎஸை வந்து உங்களுக்கு இ பவர் மைனஸ் ஏஎஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் அது அதுதான் அதாவது இது பி ஸ்கொயர் டு சொல்ல வரேன் சரிங்களா இது வந்து இந்த மாதிரி கூட எழுதலாம் அப்போ வந்து இது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அதாவது ஒன் இன்ட்டு உங்களுக்கு நம்ம இதை பி தான் சொல்லியிருந்தேன் இது பி ஸ்கொயர்னால இது பி அப்போ ஒன் இன்ட்டு உங்களுக்கு இ பவர் மைனஸ் ஏஎஸ் வந்து டூ ஏபி வரும் டிவைடட் பை எஸ் அதாவது உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மில் எழுதலாம் அப்படின்ட்டு சொல்ல வரேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் எழுத போகிறேன் அதே மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு பி ஸ்கொயர் மை இப்படி எழுதலான்ட்டு சொல்ல வந்தேன் இந்த டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பி ஸ்கொயர் சரிங்களா அந்த மாதிரி இருக்கா அப்போ வந்து இது வந்து ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அதை தான் நான் உங்களுக்கு எழுத போகிறேன் அப்போ வந்து ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரு இது வந்து உங்களுக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி சரிங்களா இப்போ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இதை நீங்கள் எம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் இது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி அந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே இந்த இந்த ஸ்டெப்பு நல்லா பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபியில் இருக்குது இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குதுட்டு நல்லா பார்த்தாலே தெரியும் நான் நல்லா காமாக இருந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டெப்பை நல்லா கூர்ந்து பார்த்தாலே நீங்கள் இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்தோன்னே உங்களுக்கு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இதில் ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இது ஒன் டைம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரிமைனிங் இந்த டேர்ம் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த டேர்ம் இருக்கா இந்த டேர்மை வந்து இந்த எஸ்ஸை வெளியே எடுத்துருங்க இது உள்ளே எழுதுங்க எதுக்கு அப்படி எழுதுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இப்படி நம்ம கொண்டு வர்றது மூலமாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது அதாவது டேன் எச் எக்ஸ் பை டூ வந்து உங்களுக்கு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எழுதலாம் அந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம இது இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குங்க ஏஎஸ் இருக்குது அதாவது மைனஸ் ஏஎஸ் மைனஸ் ஏஎஸ் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஏஎஸ் இருக்குது மற்றபடி அதே ஃபார்ம் தான் அப்போ வந்து நம்ம அதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் இருக்கி